Oh, je n'ai besoin de personne, Harley Davidson. Je n'ai besoin de personne, Harley Davidson. J'appuie sur le starter. Le starter, c'est très, très, très français. C'est-à-dire de prendre un mot en anglais et de le franciser. Oui, je vous ai chanté euh, une chanson qui parle de moyens de transport. C'est-à-dire Harley Davidson, une motocyclette. Parce que j'ai ma casquette de capitaine et je ne connais aucune chanson qui parle de bateau. Effectivement. Oh, oui, oui. Zachary, il était un petit navire. Oui, je sais que maman chante ça tous les soirs avant d'aller faire de dos. Oui, 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 oui. Oh, un instant. Quelqu'un d'autre. Euh, 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 euh. Ah, Carl Scherfan. Row, row, row your boat. Ah. Maman ne chante pas. Ah, elle le chante à, à ton frère Joe, bien sûr, quand il va faire dodo. <rire> bien sûr. J'ai ma casquette de capitaine. Eh oui. Parce que je suis ton capitaine. Je suis ton, ton docteur Arruda de l'enseignement. C'est-à-dire, Monsieur Yannick. Changement de décor aujourd'hui? Où sommes-nous? Ben dans mon sous-sol. C'est-à-dire que c'est l'endroit où je viens écouter de la musique tranquille quand j'ai du temps de disponible. Ce que tu vois derrière moi, eh non, tu, tu n'as pas fait un voyage dans le temps dans les années 70. C'est bel et bien ce que l'on appelle une table tournante, un tourne-disque. Monsieur Yannick euh, aime bien la musique, et ça, ce n'est qu'une portion de ma collection de disques vinyles. Tu sais, les, les, les gros cercles noirs avec un trou au centre, là. Là, c'est sûr que tu dois dire, ma grand-mère en a. Oui, c'est fort probable. Peut-être même que ton père en a aussi. Mais l'important, aujourd'hui, on se fait une petite leçon au fil des temps comme hier. Hein? Avec mon look capitaine ad hoc, là. Ho, oh, oh, ho, matolo! C'est parti pour la page 121. C'est pas très long, hein? Les ressources d'hier à aujourd'hui. Aujourd'hui, on considère que c'est 2020. Encore aujourd'hui, les ressources naturelles d'une région continuent d'influencer ses activités économiques. De nos jours, l'exploitation forestière et l'agriculture se pratique toujours. Oui, on a encore des bûcherons, on a encore des agriculteurs. Heureusement qu'on a encore des agriculteurs. Sinon, qu'est-ce qu'on mangerait? Uniquement des avocats importés du Mexique. C'est important d'avoir des produits locaux. Et on s'en rend compte en ce moment, c'est d'une importance exactement capitale. Et oui, attention. De nos jours, l'exploitation forestière et l'agriculture se pratiquent toujours. Mais d'autres industries se sont aussi développées comme le tourisme, effectivement. Et là, dans les images, on a le rocher percé, dans le golfe du Saint-Laurent, à l'extrême est de la Gaspésie. Et tu te dis, mais, ouais, mais pourquoi un rocher? Pourquoi ça fait partie des ressources naturelles qui apportent peut-être de l'argent au peuple? Un bûcheron travaille, ça tu le sais, il coupe des arbres, hein? c'est d'une importance, oui, effectivement, capitale. Ensuite, on peut faire de belles planches avec ça, on peut faire du papier, papier de toilette surtout. Et finalement, des éoliennes à Capcha en Gaspésie. Ça, c'est controversé, les éoliennes. Il y en a qui adorent, disent « Ah oh, oui, c'est de l'énergie propre, c'est de l'énergie verte, c'est fantastique! » Et il y en a d'autres qui disent que c'est de la pollution visuelle. Ça veut pas dire que tes yeux sont pollués. « Ah, ça pique, maman! » Non! Ça veut dire qu'au niveau visuel, quand tu vois ça, tu ne trouves pas ça beau. C'est à ce niveau-là. Mais pourquoi, quand on parle de tourisme, on se dit que les ressources naturelles en mode tourisme peuvent être exploitées? Je te donne un exemple. Hier, on se parlait justement de la région des Laurentides. On disait que la terre n'était pas très fertile dans ce coin-là. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des montagnes. Fait qu'on s'est dit, hey, montagne, aller jusqu'en haut et redescendre, c'est faisable. Avec euh, cette belle invention norvégienne qui est le ski, ça va être encore plus fantastique. Donc, on a développé justement tout le réseau des stations de ski en relation avec le fait que ça va amener des gens. On a de belles conditions hivernales au Québec. Nos montagnes sont parfaites. On va développer le tourisme de ski. Et quand tu vas faire du ski, à un moment donné, il faut que tu manges. Tu as peut-être amené ta boîte à lunch, mais il y a des gens qui préfèrent peut-être manger chez McDonald's ou au petit café. Donc, il y a un système, en fin de compte, de restauration qui a été établi. Par la suite, ben, il y a peut-être des gens qui veulent passer la fin de semaine même. Un système d'auberge, d'hôtel, de motel. Et par la suite... Qu'est-ce qui arrive? Ben là, ton père, lui, il se dit, « Hum, j'adore faire du ski, j'adore l'hiver. J'ai deux semaines de vacances. Pourquoi pas me louer un chalet ou acheter un chalet? » Si tu as un chalet dans le coin, ben à un moment donné, il faut que tu ailles faire l'épicerie. 
Mais là, est-ce que tu dois redescendre jusqu'à Montréal pour aller faire l'épicerie? Ben non! Parce qu'imagine-toi donc que l'épicier, mettons, euh, mini extra, a ouvert une succursale, justement, tout près des stations de ski. Donc le tourisme s'est développé de cette façon-là. Et pourquoi le rocher percé? C'est une grosse roche avec un trou dedans. À un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit, « Hey, il y a des... c'est unique au monde! Il y a des gens qui vont venir voir ça, peut-être même d'un peu partout dans le monde. » Donc, tu arrives en Gaspésie, à Gaspé, à, à Percé plutôt, et là tu dis, « Bon, ben, on l'a vu, c'est beau. » Et là, il y a quelqu'un qui dit, « Hey, ça te tente-tu de t'approcher? J'ai un bateau! » Je te charge 10 dollars par personne. Tu viens, en fin de compte, de te créer un genre de, de, de petit commerce. Et là, en revenant de ton tour de bateau, ben, t'as faim, t'as soif. Tu vas où? Ben, tu vas manger dans un petit restaurant qui est à côté. Et aller en Gaspésie, euh, tu dis pas, « Hey, je suis à Montréal, je pars en Gaspésie en voiture. Je vais être là, euh, on y va ce matin, on revient ce soir. » Non, c'est un bon 10 heures de voiture. Donc, qu'est-ce qui arrive? tu dois penser à faire ton petit dodo là-bas. Et là, ben, peut-être que ta famille est un peu plus, euh, mettons, aventurière. Vous ne dormirez pas à l'hôtel, ni au motel, ni à l'auberge, ni dans un Airbnb. Vous allez dormir où? Eh oui, sur un terrain de camping, chez Camping, chez Ginette, par exemple, avec toutes les accommodations. Donc, Ginette est la propriétaire, elle a des employés. Donc, c'est comme ça que l'industrie touristique s'est développée un peu partout au Québec. Justement, l'été... Ça en vient, là, 2020, ce sera une excellente façon de mettre tes connaissances à profit en décidant peut-être, avec tes parents, de visiter un coin du Québec. Pourquoi ne pas aller oh, oh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là d'où je viens? Aller voir la petite Maison Blanche qui a résisté à l'inondation. La seule maison, ben, la seule maison, on exagère tout le temps parce qu'on vient du Saguenay, c'est la seule maison à avoir résisté. Tout le reste, non, non, j'exagère, j'exagère. Mais allez voir ça. Il y a plein de choses à faire au saguenay lac saint jean Là, je ne suis pas en train de te faire une, captu euh, une capsule, une capsule touristique, mais je te dis, ça vaut la peine de visiter notre province. Elle est belle, elle est forte surtout. Forte comme toi, le jeune à la maison, qui est en période d'isolement. Mais on va s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'on est fort et barbu. Bye!